favor, Sebastián, contanos. ¿Se casa o no se casa Luis Zárate? Porque ya están pensando en eh, producir y eh, organizar la despedida de soltero. ¿O qué sí, pasa? sí, 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 al parecer se casa Luis Zárate, este chico jugador de Olimpia que, bueno, se dio a conocer o en su momento tuvo mucha notoriedad me mediática debido a que eh, se le filtró un video triple X, pobrecito, ah, era este, a Luis muchachos. Zárate. Bueno, ¿cuál es la noticia? Que Luis Zárate y Belén Zamudio, su novia, se estarían por casar. Ah, pero, eh, pero ella sí. no es Belén. No, ella es Steffi. Espera que, espera que. Bueno, contanos, por favor. Bueno, estoy muy asustado. Y Belén Zamudio se están por casar. ¿Quién aparece en medio de toda esta historia? Aparece Steffi Ocampos. ¡Oh! Steffi Ocampos aparece en medio de esta historia. Yo me opongo, dijo. Ay, ay, porque ay. ella dice que le quiere organizar aparentemente la despedida Qué de fuerte. soltero a este chico. Luis Zárate, con quien ella tuvo una historia terrible. Lo cierto es que alguien le pone en Instagram a Steffi, vamos a organizarle su despe a ya sabes quién. Y eh, Steffi responde con una foto y dice, guiño, guiño. Dice Steffi, quien eh, recordemos fue, eh, no sé si novia, pero tuvo algo con, con Luis Zárate. Ella asegura... Ella asegura que tiene un, un hijo, incluso sí, eh, hizo un reclamo de cuestiones de ADN. Sí. Después de ese reclamo, ella dice que el ADN se falsificó. Eh, desde la familia de Luis Zárate mencionan que él sí tiene la predisposición de someterse al ADN, pero tipo, ¿qué vamos a hacer si salió negativo? Eso es en resumen lo que pasa entre Steffi, quien no perdió tiempo, ¿verdad?, para tirar ahí una cizañita en medio de esta noticia de que se casaría Luis junto con Belencita. Bueno, qué fuerte, ¿verdad? Qué, qué fuerte, fuerte y medio alevoso esto que mm. hace Steffi, ¿verdad? Porque sí. si vos te enteras que se va a casar tu ex y en redes juegan contigo al decirte, che, y se lo organizamos la fiesta de soltero y vos... Estoy, guiño, o sea, guiño, es guiño, guiño, tipo, desde una lo organizó la fiesta y encima hay una historia muy fuerte detrás de todo esto, sí, ¿verdad? Sí. O sea, eh, hay una... Hay una criatura una que supuestamente es hijo de Luis. O sea, una cuestión bastante delicada al mismo tiempo. Pero, Steffi, ¿por qué hace esto, Sebastián? Yo creo que ella... Como no ya... hizo ella, pero participó de No, eso. obvio. Creo que ella está como superada del tema. Eh, creo que, no sé si estará resignada con el tema de la paternidad de Luis Zárate. Pero creo que lo hace porque ya, ya lo maneja. Entonces, ah, ya, está no más que superada nada, con el tema. Pero igual es pesadita, sabe, pesadita. sabe que al otro le molesta. Bueno, sí. ¿qué iba a decir? No, que, que igual es pesadita para hacer eso. Porque no, es tentón. Es no se como juega tentar así, a la... No, no se juega. No se juega. La pobre Belén estará, no, no sé si preocupada, ¿verdad? Pobrecita. Pero le habrá picado algo también, Sí, sí. No, es, to no, es tocar no, la herida otra vez. Sí, o oh, cómo lo ve India. Lo que pasa no es que a mí hace, me, hubiera no gustado, me hubiera gustado saber qué, qué sucedió con el hijo. Porque si realmente vos estás convencida de que... No pasó nada, seguramente puedes bromear con esto. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Pues imagínense lo que va a ser. Despedida soltera organizada por la ex.